ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മട്ടൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മന്തി മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഇത് ചെറുനാരങ്ങ ഉണക്കിയ ചെറുനാരങ്ങയാണ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജാതിപത്രി വേണം ഒരു ഇത്രയുള്ള കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ തക്കോലം ഒരു ജാതിക്ക പിന്നെ ഗ്രാ മറ്റ് ബേലീവ്സ് പിന്നെ ഇത് ഏലക്കാണ് പച്ചയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറുത്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്കിത് ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗീയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഉള്ളി സവാള അങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിമാറ്റാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാമും പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിയും ബദാം എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അതാ അതും നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കോരി മാറ്റാം അതിനുശേഷം മുന്തിരി ഇടാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്തിരിയും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ നട്ട്സ് ഒക്കെ വറുത്ത ആ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് എണ്ണയാണ് നമ്മൾ മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി വാറ്റാൻ പോണത് ഇതൊരു മൂന്ന് കപ്പ് സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയതായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്ന ആ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതാ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എരുവിൻ്റെ എരു നോക്കിയിട്ട് നല്ല സ്പൈസി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവർ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു കപ്പ് തക്കാളി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ് പ്യൂരി ചെയ്തതാണ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മന്തി മസാലയാണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ മസാലയിൽ നമ്മളുടെ ഈ 
മന്തി മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം അതിനുശേഷം ഒന്നര കപ്പ് നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ മസാല ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിയുടെ കണക്കും നിങ്ങളുടെ എരു എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഞാൻ ഈ മസാലയിന്ന് കുറച്ച് ഈ നമ്മളുടെ റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി ഗ്രേവി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണോളം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ മസാലയിൽക്ക് നമ്മളെ മട്ടൺ ഇട്ട് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മട്ടൻക്ക് മട്ടൺ വേവാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ മസാല ആ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പിടണത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉപ്പ് ഉപ്പിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് അധികം കിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ മട്ടൻ്റെ പീസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ മസാല ഒക്കെ എടുത്ത് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ മേലക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മട്ടൻ വേവാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങളുടെ മട്ടൻ വേവാൻ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടോ ഓരോ മട്ടൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും കുക്കിംഗ് ടൈമൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂടി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചോറ് റെഡിയാക്കാണ് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വൺ കെ ജി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക ജീരകം ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ട അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് എപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി നിൽക്കണം എന്നാലാണ് റൈസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സോൾട്ട് പിടിച്ച് പിടിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അരി അങ്ങോണ്ടും കൊണ്ടും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾക്ക് അരി വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോറ് നമുക്ക് ആയി കിട്ടും അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ മസാലയിൽ നിന്ന് മട്ടൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മട്ടൻ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചോറ് കൂറ്റിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാ ദം ചെയ്യണ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് പരത്തിയിട്ട് മൊത്തം അരി ചോറ് നമുക്ക് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മട്ടൻ്റെ പീസ് ചോറിൻ്റെ മേലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈ മട്ടൻ മാത്രം ഓവണിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി റൈസിൻ്റെ കൂടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓണിയനും പിന്നെ നട്ട്സും ഒക്കെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വിളമ്പണ സമയത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മല്ലിയലയാണ് ഇടണത് കുറച്ച് മല്ലിയലയും 
പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണത് സാഫ്രോണിൻ്റെ എസൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാലും മതി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എസൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളമൊക്കെ ഞാൻ സാഫ്രോണിൻ്റെ എസൻസും കൂടെ അതിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഫോയിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഇത് കവർ ചെയ്ത് മൂടി വെക്കുക ഇതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് അത്ര വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി മന്തി റെഡിയാവും ഇപ്പോൾ ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്തി ഇതേ നല്ല കണ്ട എടുക്കുമ്പോൾ മട്ടനൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ മട്ടൻ മേലെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം തൊടുമ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇളകി പോരുന്നുണ്ട് മീറ്റൊക്കെ അതേ ചോറൊക്കെ നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ നല്ല മസാല ഉള്ള ചോറും പിന്നെ മേലെ കുറച്ച് വൈറ്റ് റൈസും കൂടെയാണ് മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള മന്തിയാണ് മട്ടൻ വെന്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം